হ্যালো বন্ধুরা বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো কিন্তু বন্ধুরা কি বলবো আর প্রথমেই সরি চেয়ে নিচ্ছি প্রায় আট থেকে দশ দিন হয়ে গেল কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি এত হেকটিক শিডিউল নিয়ে চলছি এদিকে স্কুলের অনলাইনে ক্লাস রানিং হয়ে গেছে প্রতিটা ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকতে হচ্ছে ক্লাস করাতে হচ্ছে সেটা একটা ফ্যাক্টর এছাড়া সকাল বিকেল তো নিজস্ব সমস্ত যে পড়ানোর জায়গাগুলো থাকে সেগুলোকেও করাতে হচ্ছে সামগ্রিকভাবে সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা হেকটিক শিডিউলের মধ্যে চলছি মানে সে বলার মতো না মানে খুব সামান্যই সময় পাচ্ছি নিজের জন্য তার মধ্যে থেকেও কিছুটা সময় বের করে চেষ্টা করছি তোমাদেরকে সাপোর্ট করবার তোমাদেরকে একটা মোটামুটি ঠিকঠাক একটা কন্টেন্ট তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তো প্রথমেই সরি ছেয়ে নিলাম এই কারণেই কেননা অনেককে অনেক দিন ধরে আমি বলছি ভিডিও আপলোড করব করব কিন্তু আলটিমেটলি করা হয়নি এখন আজকে এই দিন শুটিং মানে টোটাল জিনিসটাকে আমি রেকর্ডিং করতে পারছি এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার চেষ্টা করছি যতটুকু এই শিডিউলের মধ্যে থেকেও ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও যতটুকু সময় বের করে তোমাদেরকে যতটুকু কোয়ালিটি ম্যাটেরিয়াল তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাটুকু করছি তো বন্ধুরা আজকে আমরা যেটা শুরু করব ক্লাস ইলেভেনের অত্যন্ত একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে গ্যাস গ্যাস অ্যান্ড লিকুইডস মানে পদার্থের যে অবস্থা অর্থাৎ স্টেটস অফ ম্যাটার আমরা জানি মোট তিন ধরনের পদার্থ আছে কি কি আছে জেনারেলি তিন ধরনের আছে একটা হচ্ছে সলিড একটা লিকুইড একটা গ্যাস ঠিক আছে তো সলিডের যে কেমিস্ট্রিটা সলিড স্টেট কেমিস্ট্রিটা আমরা পড়বো হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভে এটা আমাদের এই মুহূর্তে নেই কিন্তু আমাদের কাছে যেটা ক্লাস ইলেভেনে রয়েছে সেটা রয়েছে কি লিকুইড অ্যান্ড গ্যাস তার মধ্যে গ্যাসের উপর অত্যন্ত বেশি করে এমফাসিস করা হয়েছে গ্যাস চ্যাপ্টারটাকে অনেকটা বড় করে ব্রড করা হয়েছে লিকুইডের মধ্যে সামান্য দুই একটা টপিক রয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব মোটামুটি এই টোটাল যে চ্যাপ্টারটা আছে আশা করছি গোটা পাঁচেক ভিডিও লাগবে পাঁচ থেকে ছটা ছটার বেশি লাগবে না তার মধ্যে আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে প্রয়োজনীয় যে নিউমেরিকালসগুলো আছে মানে আজকে যে টপিকগুলো কভার করব তার মধ্যে যে টাইপের নিউমেরিকালসগুলো আছে সেগুলোকে কভার করব তার সাথে সাথে পরের ভিডিওতে যে নিউমেরিকালসগুলো আছে ওই টপিক রিলেটেড देवब्रतनाथ বন্ধুরা চ্যাপ্টারটা শুরু করার প্রথমেই বলে দিই আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে গ্যাস পার্ট গ্যাসের যে পার্টটা রয়েছে সেই পার্টটা নিয়ে তো গ্যাস যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটা শুরু করতে গিয়ে সব থেকে দেখো আমি তোমাদেরকে এখন এসব শেখাবো না যে গ্যাস যে পার্টিকেলসগুলো আছে তাদের কি কি নেচার আছে ঠিক আছে লিকুইডের মধ্যে কি কি নেচার আছে যে কঠিন পদার্থ সলিড তাদের মধ্যে ইন্টার নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা সব থেকে বেশি যে এলিমেন্টগুলো আছে কণাগুলো আছে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি খুব কাছাকাছি বদ্ধ অবস্থা থাকে এগুলো তো এখন শেখানোর কোনো জায়গা নেই এগুলো তোমরা ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন ক্লাসে পার্ট বাই পার্ট শিখে এসছো আমরা ডাইরেক্টলি সাবজেক্টের ভেতরে ঢুকব আজকে সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্লাস ইলেভেনে তোমরা গ্যাস চ্যাপ্টারে যত কিছু পড়বে বয়েলের সূত্র চার্লসের সূত্র অ্যাভোগাড্রোর সূত্র গেলুসেকের সূত্র অ্যামাগার সূত্র বোল্ডসম্যান ধ্রুবক তারপর হচ্ছে পি ভিজিক্যাল টু এনআরটি তার মানে হচ্ছে বলো আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ ঠিক আছে ঠিক আছে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন প্রত্যেকটা জিনিস এর আগে তোমরা পড়েছ তাই এই চ্যাপ্টারটা পড়তে গিয়ে যাদের অলরেডি ক্লাস নাইন টেনে এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে পড়া আছে তাদের কাছে জিনিসটা একদম ইজি লাগবে একদম পাতি লাগবে ঠিক আছে দু একটা জিনিস নতুন রয়েছে যেমন হচ্ছে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র ঠিক আছে পার্শিয়াল প্রেশার হ্যাঁ পার্শিয়াল প্রেশারের সাথে মানে আংশিক চাপের সাথে মূল ভগ্নাংশ মূল ফ্র্যাকশনের কী রিলেশান আছে ঠিক আছে ভ্যান্ডার ওয়াল যে কনসেপ্টটা এই জিনিসগুলো তোমরা নতুন পাবে কিন্তু এটা বাদ দিয়ে 
90% জিনিস 80 থেকে 90% জিনিসের কাছাকাছি কিন্তু তোমরা অলরেডি এর আগে করে এসেছো তাই এই ভিডিওটি দেখার আগে যদি মনে করো ক্লাস 9 বা 10 এর সেই চ্যাপ্টারটিকে একবার খুলে তোমরা দেখে নিতে চাও তাহলে দেখে নিতে পারো তাহলে এই ভিডিওটি তোমাদের কাছে একদম জলের মতো লাগবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা শুরু করছি আজকের পড়াশোনা সবথেকে প্রথমে আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে গ্যাস এই যে গ্যাসের যে পার্টিকেলগুলো আছে অণুগুলো আছে তারা পরস্পর পরস্পর থেকে যথেষ্ট দূরে দূরে অবস্থান করছে রাইট এবার এদের মধ্যে কি কি ধরনের আকর্ষণ বল আছে দেখো যদি গ্যাসের কণাগুলোর মধ্যে কোনো রকম আকর্ষণ বল না থাকতো যদি জিরো হতো আকর্ষণ বল তাহলে আমরা কখনোই গ্যাসের ওই এলিমেন্টগুলোকে বাইরে থেকে প্রেশার দিয়ে কি করতে পারতাম না লিকুইডে কনভার্ট করতে পারতাম না তার মানে যখন কিনা ওদের মধ্যে কোনো রকম আকর্ষণ বল নেই কোনো রকম অ্যাট্রাকশন ফোর্স নেই আমরা বাইরে থেকে যতই বাইরে থেকে প্রেশার দেই না কেন আমরা কি জানি একটা গ্যাস পার্টিকেলকে যখন আমরা বাইরে থেকে কম্প্রেস করব বা প্রেশার দেব তখন সেটা কি হবে অণুগুলো কাছাকাছি চলে আসবে এবং একটা সময় পরে সেটা কি হয়ে যাবে লিকুইড হয়ে যাবে তারপর আরও যদি টেম্পারেচার কমিয়ে দিই বা প্রেশার বাড়িয়ে দিই তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে বলো সেটা সলিড হয়ে যাবে তো এই যে গ্যাসের যে লিকুইফিকশন মানে এটা কখনোই পসিবল হতো না যদি কিনা ওদের মধ্যে কোনো রকম আকর্ষণ বল না থাকতো তার মানে গ্যাসীয় পদার্থ ट्रकशन फोर्स কি জিনিস তার ডিটেলসে পরে বলছি বাংলায় বলে এটাকে আহিত ডাইপোল ঠিক আছে ইন্ডিউস ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল অ্যাট্রাকশন ফোর্স নাম্বার টু হচ্ছে ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশন ফোর্স নাম্বার থ্রি হচ্ছে ইন্ডিউস ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশন ফোর্স নাম্বার ফোর হচ্ছে আয়ন ডাইপোল অ্যাট্রাকশন ফোর্স নাম্বার ফাইভ হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডেড মলিকিউলার ফোর্স এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ফোর্স কাজ করছে দেখো যখন কিনা দুটো পার্টিকেল নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই দুটো পার্টিকেলের মধ্যে কি আছে অ্যাট্রাকশন ফোর্স আছে সেই অ্যাট্রাকশন ফোর্সগুলো কিভাবে জেনারেট হচ্ছে কি করে তৈরি হচ্ছে কতটা তাদের ভ্যালু হয় তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো কিন্তু একটা ছোট্ট করে কথা বলে রাখি তোমাদেরকে এই যে তিনটে ফোর্স এই তিনটে ফোর্সকে কি বলা হয় ভ্যান্ডার ওয়াল ফোর্স বলা হয় কি বলা হয় ভ্যান্ডার ওয়াল ফোর্স বলা হয় ঠিক আছে আমরা এই চ্যাপ্টারে এই ভ্যান্ডার ওয়াল ফোর্সকে নিয়ে সব থেকে বেশি আলোচনা করব ভ্যান্ডার थियोरिटिकलियर নিটের জন্য পরবর্তী সময়ে যখন আলাদা করে নিট সিরিজ করাবো তখন কিন্তু এখানকার এক্সট্রা যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব রাইট তো সব থেকে প্রথমে আজকে আমরা আলোচনা করব কি ইন্ডিউস ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল এই ইন্ডিউস ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল জিনিসটা কি বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস বলছে মনে করো আমরা ডাইপোল শব্দটা কোথা থেকে পেয়েছি এর আগে আমরা ক্লাস ইলেভেনেরই একটা এর আগে জাস্ট এই গ্যাস চ্যাপ্টারের আগে আমরা কোন চ্যাপ্টার করেছি কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টার করেছি সেখানে নিশ্চয়ই ডাইপোল মোমেন্ট তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছিলাম আমি কি বলেছিলাম ধরো একটা পদার্থ আছে যে কোনো একটা এলিমেন্ট আছে তার মধ্যে প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জটা ঠিকঠাকভাবে একই জায়গাতে অবস্থান করছে একই জায়গা মানে প্লাস আর মাইনাস পরস্পর পরস্পরের ওপরে অবস্থান করছে না ঠিকঠাকভাবে তাদের মধ্যে অবস্থান করছে তার মানে কোনো প্লাস চার্জ বা কোনো মাইনাস চার্জ কোনো পোলে যায়নি পোলে বলতে দেখো মনে করে দেখো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেন যদি বন্ড করে রাইট তাহলে এই মধ্যবর্তী যে ইলেকট্রন দুটো আছে এই দুজনের প্রতি এই দুজনের কি সমান আকর্ষণ বল থাকবে তাই এই ইলেকট্রনগুলো কারোর দিকে মুভমেন্ট করবে না হ্যাঁ এটাকে আমরা কি বলেছিলাম নন পোলার বলেছিলাম কিন্তু এখানে যদি আমি হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিন দিয়ে দিই তখন কি বলেছিলাম যেহেতু ক্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তরিত্রণাত্মকতা হাইড্রোজেনের তুলনায় কম এই সরি বেশি তার জন্য কি হবে ক্লোরিন এই ইলেকট্রন দুটোকে কি করবে নিজের দিকে কিছুটা টেনে রাখবে তার মানে ক্লোরিনের টেন্ডেন্সি হচ্ছে ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানা ফলে এই ক্লোরিনের মধ্যে আংশিকভাবে নেগেটিভ চার্জ আর হাইড্রোজেনের কাছে আংশিকভাবে পজিটিভ চার্জ তৈরি হচ্ছে তার মানে দুটো পোল তৈরি হয়ে গেল একটা পোল হচ্ছে পজিটিভ পোল আর একটা পোল হচ্ছে নেগেটিভ পোল তাহলে এখানে কি তৈরি হয়ে গেল ডাই পোল দুটো পোল তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে ডাই পোল 
এই জিনিসটা কি মানে দুটো ডিফারেন্ট প্রান্তে দুটো ডিফারেন্ট চার্জ থাকবে তাই তো এবার মনে করো আমি একটা যে কোনো অ্যাটম নিয়ে কথা বলছি যে অ্যাটমের কিনা ধরো আমি দুটো অ্যাটমের মধ্যে তো আকর্ষণ বল নিয়ে আমরা আলোচনা করছি গ্যাসের দুটো কণার মধ্যে আমরা আকর্ষণ বল নিয়ে আলোচনা করছি ধরো এটাও নন পোলার এটাও নন পোলার দুটো কারোর মধ্যে ডাইপোল নেই ঠিক আছে আমি বাইরে থেকে কোনো একটা কিছু কি করলাম প্রয়োগ করলাম একটা বাইরে থেকে যে কোনো ফোর্স ক্রিয়েট করলাম বাইরে থেকে কোনো একটা ফিল্ড প্রয়োগ করলাম একটা ক্ষেত্র প্রয়োগ করলাম যাতে কি হলো এই যে মৌলটা আছে ধরো এটাকে আমি এক নাম্বার মৌল ধরলাম এটাকে আমি দুই নাম্বার মৌল ধরলাম ঠিক আছে এই মৌলটার উপরে যখন আমি বাইরে থেকে কোনো কিছু একটা অপারেশন করলাম দেখা গেল এই মৌলটার মধ্যে কি তৈরি হয়েছে এখানে একটা পজিটিভ আর এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ তৈরি হয়েছে তার মানে যেটা আমার নন পোলার ছিল সেটা এখন ডাইপোল হয়ে গেল পোলার হয়ে গেল এই যে ডাইপোল তৈরি হচ্ছে তার মানে এখানে একটা পজিটিভ আর নেগেটিভ তৈরি হচ্ছে কি ছিল নন পোলার হয়ে গেল কি ডাইপোল কিভাবে তৈরি হলো বাইরে থেকে অপারেশন করার ফলে তৈরি হয়েছে মানে ওটাকে ওটাকে বানানো হয়েছে ওটাকে কোনো রকম ভাবে আহিত করা হয়েছে ওটার মধ্যে ইন্ডিউস করা হয়েছে ওটার মধ্যে তৈরি করা হয়েছে জেনারেট করা হয়েছে বাইরে থেকে কিছু একটা ফ্যাক্টর দিয়ে এর জন্য এই যে ডাইপোলটা তৈরি হলো এটাকে কি বলবো আমরা ইন্ডিউসড ডাইপোল ইন্ডিউসড মানে আহিত আহিত মানে বাইরে থেকে এটাকে করা হয়েছে কোনো একটা ফ্যাক্টর দিয়ে এটাকে ছিল না এটাকে বানানো হয়েছে এটাকে বলেছে ইন্ডিউসড ডাইপোল হলো আচ্ছা ইন্ডিউসড ডাইপোল যখন হচ্ছে এটা এটার উপরে কোনো রকম অপারেশন করানো হয়নি রাইট এরপরে কি করবে এটার তো একটা প্লাস চার্জ আছে একটা মাইনাস চার্জ আছে এই যে মাইনাস যে প্রান্তটা এটা এই পাশের এই অ্যাটমটার প্লাস প্রান্তটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে না নিউক্লিয়াসটাকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করবে কিনা কেননা মাইনাস চার্জ সবসময় প্লাস চার্জকে কি করে নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করে হ্যাঁ বা উল্টোটাও তাহলে এর পরের যে সিস্টেমটা হবে সেই পরে এটা ছিল প্রথম সিস্টেম এরপরের যে সিস্টেমটা হবে এটা কি হবে এটা তো এরকম থাকবেই মাইনাস প্লাস এটা যেটা আমার নন পোলার ছিল সেটাও দেখা যাবে এই পাশে পজিটিভ চলে আসবে এই পাশে নেগেটিভ কেননা নেগেটিভটা পজিটিভকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে ইয়েস অন্য বোঝা গেছে ব্যাপারটা তার মানেটা কি হলো এই যে নন পোলারটা এটাও কি হয়ে গেল এখন ডাইপোল হয়ে গেল কিন্তু এই ডাইপোলটা কি করে হলো এর মাধ্যমে এই যে ডাইপোলটা আছে তার মাধ্যমে ইন্ডিউসড হলো এর জন্য এটাকে কি বলবো আমরা ইন্ডিউস ডাইপোল তাহলে এই ধরনের অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা আমরা কি নামে পরিচিত করব ইন্ডিউস ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল প্রথমে দুটোই কি ছিল নন পোলার ছিল কোনো পোল ছিল না আমরা কি করলাম বাইরে থেকে প্রথমে একটাকে ইন্ডিউস করলাম সেই ইন্ডিউসের মাধ্যমে আরেকটা কি হলো ইন্ডিউস হয়ে গেল এর ফলে এদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা তাকে আমরা কি বলবো ইন্ডিউস ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল অ্যাট্রাকশন ফোর্স বিজ্ঞানী ফ্রিস লন্ডন ঠিক আছে ফ্রিস লন্ডন নামে একজন সাইন্টিস্ট ছিলেন তিনি এই বলটাকে আবিষ্কার করেছিলেন এই ফোর্সটাকে আবিষ্কার করেছিলেন এর জন্য এই যে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা এটাকে লন্ডন ফোর্স নামেও পরিচিত করা হয় এটাকে কি বলা হয় লন্ডন ফোর্স নামেও পরিচিত করা হয় ঠিক আছে এবার এই ফোর্সটা সম্পর্কে দুটো তিনটে পয়েন্ট স্টার মেরে লিখে নাও ফার্স্ট পয়েন্ট স্টার মেরে লিখে নাও এই যে ফোর্সটা অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা এটার যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা বা এনার্জিটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে শুরু করে ফর্টি কিলো জুল পার মোল পর্যন্ত হয় ভালো করে লিখে নাও কম্পিটিশনের জন্য এই এটা লাগবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে চল্লিশ কিলো জুল পার মোল পর্যন্ত হচ্ছে লন্ডন ফোর্সের ভ্যালুটা ডিপেন্ড করে নাম্বার টু হচ্ছে যদি এই দুটো মৌলের মধ্যে ডিস্টেন্স ডি চিহ্ন হয় ডি ডি ফর ডিস্টেন্স এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি ডি হয় তাহলে এই যে ফোর্সটা এই যে লন্ডন ফোর্সটা বা অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা সেই ফোর্সটা কি হবে ওয়ান বাই ডি টু দি পাওয়ার সিক্সের সাথে সমানুপাতিক হবে ফোর্স ভ্যারিজাস ওয়ান বাই ডি টু দি পাওয়ার সিক্স এটা একটা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও আর লাস্ট তিন নাম্বার একটা পয়েন্ট লিখে নাও যে যত বেশি সাইজ হবে তত এর পোলারিটির মান বেড়ে যাবে ফলে এর যে অ্যাট্রাকশান ফোর্স সেটা বেড়ে যাবে তার মানে এই ধরনের লন্ডন ফোর্স সব থেকে বেশি কোথায় কার্যকরী হবে যেখানে কি না মৌলগুলোর সাইজটা তুলনামূলকভাবে আস্তে আস্তে বড় হবে তাহলে আমাকে একটা ছোট্ট করে কথা বলো ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন সব থেকে বড় সাইজ কার আয়োডিনের কেননা ফ্লোরিন থেকে ক্লোরিনের দিকে যখন আমরা উপর থেকে নিচের দিকে নামি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন কি হয় উপর থেকে নিচে আমার সাইজ বৃদ্ধি পায় তাহলে সব থেকে বড় সাইজ হচ্ছে আয়োডিনের আর আয়োডিনের সাইজ যেহেতু বড় তাই এটার মধ্যে যে লন্ডন ফোর্সের ভ্যালুটা সেটাও বড় হবে তার মানে আমরা লিখতে পারি ফ্লোরিন লেস দেন ক্লোরিন লেস দেন ব্রোমিন লেস দেন আয়ন আয়োডিন এটার মধ্যে কি দেখবো আমরা ঠিক আছে এটার মধ্যে আমরা সব থেকে বেশি সাইজ হওয়ার জন্য এটার মধ্যে সব থেকে বেশি আমার লন্ডন
আর্গন ক্রিপটন জেনন রেডন ঠিক আছে উপর থেকে নিচে কি হচ্ছে আস্তে আস্তে সাইজ বাড়ছে সাইজ বাড়ার জন্য এই যে রেডনের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি কি হচ্ছে সাইজ বেশি হচ্ছে এবং সাইজ বেশি হওয়ার জন্য এটা কি হয়ে যাবে এটা কিন্তু সবথেকে বেশি লন্ডন ফোর্স দেখাবে তার মানে আমরা লিখতেই পারি হিলিয়াম লেস দেন নিয়ন লেস দেন আর্গন লেস দেন ক্রিপটন লেস দেন জেনন লেস দেন রেডন কার ক্ষেত্রে লন্ডন ফোর্সের ক্ষেত্রে ঠিক আছে লন্ডন ফোর্সটা একটু ডিটেলসে ভালো করে মাথায় রাখবে যদি পরীক্ষায় এই পার্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসে তাহলে তাহলে একমাত্র এই জায়গা থেকেই কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবে আশা করি লন্ডন ফোর্সের ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যতটুকু লেখা লিখে নিয়েছো যদি না লিখে থাকো পজ করে লিখে নাও আমি যাচ্ছি পরের পার্টে বলছে এরপরে দুই নাম্বার যে আমরা ওখানে ফোর্সটাকে দেখেছিলাম ওখানে কি দেখেছিলাম ডাইপোল ডাইপোল আগেরটা কি করতে হয়েছিল ইনডিউস ডাইপোল ইনডিউস ডাইপোল মানে প্রথমেও আমাকে নন মানে ডাইপোল ছিল না ওটাকে আমাকে বানাতে হয়েছে ডাইপোল তারপরে আবার ওই ইনডিউস ডাইপোলটা আরেকজনকে ইনডিউস করে ইনডিউস ডাইপোল করেছে আর এখানে প্রথম থেকেই আছে ডাইপোল ডাইপোল তার মানে কি প্রথম থেকেই আমার ডাইপোল আছে আমাকে বাইরে থেকে ইনডিউস করতে হচ্ছে না নিজে থেকে ডাইপোল ডাইপোল আছে যখনই এরকম নিজে থেকে ডাইপোল ডাইপোল আছে তখনই সেটা কি হচ্ছে দেখো ধরো আমি এইচ সি এলের কথাই বলছি এটা দিয়ে একটু আগে এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম এইচ সি এল এর যে অ্যাটমটা এটা কি এটা ডেল্টা পজিটিভ এটা ডেল্টা নেগেটিভ ও কি করবে আর একটা যেটা এইচ সি এল আছে সেটার কোন প্রান্তটাকে এই পাশে রাখবে হাইড্রোজেনটাকে আর একটা ক্লোরিনকে এই প্রান্তে রাখবে এটা ডেল্টা পজিটিভ এটা ডেল্টা নেগেটিভ এটাও ডাইপোল এটাও ডাইপোল এটা কিন্তু এটাকে ডাইপোল করেনি বা এটা এটার জন্য এটা ডাইপোল হয়নি এটার ডাইপোলের জন্য এটার ডাইপোল হয়নি কি হয়েছে এরা প্রথম থেকেই নর্মালি ডাইপোল অবস্থায় রয়েছে ডিমেরু অবস্থায় রয়েছে ঠিক কি না হ্যাঁ এদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশান ফোর্সটা থাকে কি বলছি আমরা ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশান ফোর্স ক্লিয়ার হচ্ছে ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশান ফোর্স সেম দুটো তিনটে টপিক যা সেটা সম্পর্কে মাথায় রাখবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এটার যে এনার্জির ভ্যালু তার ভ্যালুটা হচ্ছে পাঁচ থেকে টোয়েন্টি ফাইভ কিলো জুল পার মোল এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে নাম্বার টু যে পয়েন্টটা সেটা মনে রাখবে যে এটার যে ভ্যালু মানে যেটার মাঝখানে যদি ডিস্টেন্স যদি ডি হয় তাহলে সেটাও কি হচ্ছে এই যে ফোর্সটা এই ফোর্সটা কি হচ্ছে ওয়ান বাই ডি টু দি পাওয়ার সিক্সের রেসপেক্টে এটা চেঞ্জ হবে এই পয়েন্টটা একটুখানি মাথায় রাখবা ওটার ক্ষেত্রে লন্ডন ফোর্সের ক্ষেত্রেও তাই ছিল ডাইপোল ডাইপোল অ্যাট্রাকশান ফোর্সের ক্ষেত্রেও তাই আছে একদম সহজ জিনিস কিচ্ছু মাথা ঘা মাথা ঘামানোর মতো জায়গা নেই এর পরের যে টার্মটা আছে সেটা কি ছিল ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল ডাইপোল ইন্ডিউসড ডাইপোল ছোট্ট করে আমাকে একটা কথা বলো তো নাম শুনেই বুঝতে পারছ একটা প্রথম থেকে ডাইপোল রয়েছে তার মানে আর একটা কি আছে প্রথম থেকে ডাইপোল নেই দেখো প্রথম থেকে একটা ডাইপোল রয়েছে একটা প্লাস আছে একটা মাইনাস আছে প্রথম থেকে একটা ডাইপোল অবস্থায় রয়েছে হ্যাঁ আর একটা কি হচ্ছে প্রথম থেকে নন পোলার অবস্থায় রয়েছে তাহলে এটা ডাইপোল এটা হচ্ছে নন পোলার ঠিক আছে এই যে ডাইপোল আর নন পোলার হলো নর্মালি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো এর পরে কি করবে এর মাইনাস পার্টটা এখান থেকে পজিটিভ পার্টটাকে নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করবে ফলে এটা ডাইপোল হয়ে যাবে এটা যদি ডাইপোল হয়ে যায় এটা কি ধরনের ডাইপোল হলো ইনডিউস ডাইপোল হলো মানে বাইরে থেকে কিছু দ্বারা প্রয়োগ করে ওটাকে ডাইপোল করা হলো তাহলে এর পরের যে লাইনটা হবে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটাও প্লাস এটা মাইনাস হয়ে যাবে কিন্তু এটা হচ্ছে নর্মাল ডাইপোল আর এটা হচ্ছে ইনডিউস ডাইপোল ঠিক আছে এর জন্য এই ধরনের যে অ্যাট্রাকশান ফোর্স সেটাকে আমরা কি বলি ইনডিউস ডাইপ ডাইপোল ইনডিউস ডাইপোল অ্যাট্রাকশান ফোর্স এবং এটার ক্ষেত্রে দুটো কথা মনে রাখবে এটার যে ভ্যালুটা হয় সেটা হচ্ছে দুই থেকে দশ কিলো জুল পার মোল হয় এবং এটার ক্ষেত্রেও যদি মধ্যবর্তী ডিস্টেন্সটা ডি হয় তাহলে ফোর্স ইজ ভ্যারিজ অ্যাজ ওয়ান বাই ডি টু দি পার সিক্স ওকে এই তিনটে অ্যাট্রাকশান ফোর্স সম্পর্কে আশা করি ক্লিয়ার আইডিয়া হয়েছে তাহলে একবার করে রিভাইজ করে নাও প্রথমে ছিল লন্ডন ফোর্স সেটার ভ্যালু কি ছিল ওটার ওটা হয়েছিল ওটা ছিল একটা ইন্ডিউস ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল মানে প্রথমেই দুটো নন পোলার ছিল তারপর বাইরে থেকে একটাকে পোলার করে ডাইপোল মোমেন্ট তৈরি করা হলো সেই ডাইপোলের জন্য আরেকটা ডাইপোল হলো মানে দুটো ইন্ডিউস হলো ইন্ডিউস ডাইপোল ইন্ডিউস ডাইপোল দুই নাম্বার পজিশন দুই নাম্বারটা কি ছিল ডাইপোল ডাইপোল মানে প্রথম থেকে দুটো ডাইপোল ছিল তাদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশান ফোর্স তাদেরকে বলছি আমরা ডাইপোল ডাইপোল আর লাস্ট আমরা কি পড়লাম একটা ডাইপোল সবথেকে প্রথম কথা হচ্ছে আমি এখন তোমাদেরকে বলবো সেই সমস্ত প্যারামিটার গুলোর প্যারামিটার গুলোর কথা যে প্যারামিটার গুলো আমাদের টোটাল চ্যাপ্টারে কাজে লাগবে একটা গ্যাসিয়াস পার্টিকেল একটা গ্যাসীয় পদার্থকে যে যে প্য
উষ্ণতা বলো কোন কোন প্যারামিটার দিয়ে আমরা এটাকে মাপবো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফারেনহাইট ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে রয়মার স্কেল ঠিক আছে রয়মার স্কেল কেলভিন স্কেল এই সমস্ত জিনিসগুলো দিয়ে আমরা টেম্পারেচারকে ডিনোট করব নাম্বার টু ভলিউম মানে আয়তন আয়তনকে আমরা কি করব সেন্টিমিটার কিউব ডেসিমিটার কিউব এম এল লিটার তারপরে মিটার কিউব এই সমস্ত জিনিসগুলো দিয়ে আমরা ডিনোট করব রাইট এরপরে মনে করো মাস মাসকে আমরা কোন চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করব মাস এম এম চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করব এই মাস কখনো গ্রাম কখনো কিলোগ্রাম এই রেসপেক্টে থাকবে আর মাসের সাথে ভলিউমের সম্পর্ক আমরা জানি মাস ইজ ইকাল টু হ্যাঁ বলো কি মাস আর ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক কি ডেন্সিটির সাথে ভলিউমের আর মাসের সম্পর্ক কি তোমরা জানো তোমরা জানো তোমরা খাতায় সেটা লিখে নেবে যে ভলিউম ইজিক্যাল টু বলো মাস বাই ডেন্সিটি ঠিক আছে তাহলে ভলিউম ইজিক্যাল টু মাস বাই ডেন্সিটি ছোটো হাতে ডি দিয়ে ডেন্সিটিকে প্রকাশ করা হয় মানে ঘনত্বকে প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে ভলিউম যত বেশি হবে ডেন্সিটি তত কম হবে এটা আমরা জানি সুতরাং এটা নিয়ে আমরা পরে ডিটেলসে আলোচনা করব এখানে এক্ষুনি এটার কোনো অ্যাপ্লিকেশান নেই তাহলে টেম্পারেচার উষ্ণতা ভলিউম আয়তন মাস ভর এটা বাদ দিয়ে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম রয়েছে যেটা কিনা আমাদের নিউমেরিক্যালে খুব খুব কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে কি প্রেশার চাপ প্রেশার এটা নিয়ে আমাদেরকে একটু পড়াশোনা করতে হবে একদম প্রথমেই বলে দেই প্রেশার মানে হচ্ছে আমরা সেখানে কি কি পড়বো আমরা পড়বো অ্যাটমসফিয়ার আমরা পড়বো পাসকাল আমরা পড়বো টর আমরা পড়বো বার এই ধরনের ইউনিটগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা করব হ্যাঁ তো এক অ্যাটমসফিয়ার এক অ্যাটমসফিয়ার এটা মানে কি সেই আমরা পড়েছি না ছোটোবেলাতে সেই ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার বারো স্তম্ভে ঠিক আছে এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় পড়েছি না মনে আছে তো এটার মান কি বলতো এইচ ইন্টু ডি ইন্টু জি এইচ হচ্ছে পারদ স্তম্ভের উচ্চতা ডি হচ্ছে ডেন্সিটি পারদের আর জি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এবার আমাকে বলো এইচের যে ভ্যালু সেই এইচের ভ্যালু কত হচ্ছে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার হচ্ছে ডি ডি ফর ডেন্সিটি ডেন্সিটি কত হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় একটা পিওর যে পারদ আছে তার ডেন্সিটি কত তেরো ছয় গ্রাম পার তেরো দশমিক ছয় গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ইন্টু জি জি মানে হচ্ছে অভিকর্ষজ তরণ হ্যাঁ এই যে অভিকর্ষজ তরণ এটার ভ্যালু কত নয়শো আশি দশমিক ছয় সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নয়শো আশি দশমিক ছয় সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে এখন একটা সিম্পল জিনিস মনে রাখবে এই যে সেকেন্ড স্কোয়ার এইটার যে ভ্যালুটা দেখো ছিয়াত্তর তেরো দশমিক ছয় আর নশো আশি দশমিক ছয় এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে কত আসে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আসে হচ্ছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা ইউনিট কি আসছে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার মানে সেন্টিমিটার স্কোয়ার নিচে আছে সেন্টিমিটার কিউব তার মানে নিচে পড়ে থাকছে সেন্টিমিটার একটা নিচে পড়ে থাকছে সেকেন্ড স্কোয়ার ওপরে পড়ে থাকছে গ্রাম এটা পড়ে থাকছে আবার আমরা জানি যে এক ডাইন ইজ ইকুয়াল টু মানে ডাইন ইজ ইকুয়াল টু গ্রাম সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আচ্ছা এখানে যদি আমি একটা সেন্টিমিটার যুক্ত করে দেই তাহলে আমাকে এখানে সেন্টিমিটারে স্কোয়ার করতে হচ্ছে তাই তো আবার এই গ্রাম সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা মানে কি এটা মানে ডাইন তাহলে আমরা লিখতেই পারি এটা না একটু ভুল হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স ওকে হ্যাঁ তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স এটা মানে হচ্ছে ডাইন ডাইন আর নিচে কি পড়ে থাকছে পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার ওকে মানে বর্গ সেন্টিমিটার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আবার আমরা জানি ডাইনের সাথে নিউটনের সম্পর্ক কি ডাইনের সাথে নিউটনের সম্পর্ক হচ্ছে টেন টু দি পার ফাইভ ডাইন এটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান নিউটন ঠিক আছে ওয়ান নিউটন আবার আমরা জানি এক মিটার ইজ ইকাল টু একশো সেন্টিমিটার ঠিক আছে তার মানে এখানে এই সেন্টিমিটারটাকে মিটারে কনভার্ট করবো আর ডাইনটাকে সেন্টিমিটার নিউটনে কনভার্ট করব তাহলে আমার ভ্যালু কত আসবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ভালো করে এই এই ভ্যালুটা মনে রাখো খুব কাজে লাগবে যে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এটা মানে হচ্ছে 
যদি ডাইন এর রেসপেক্টে হয় তাহলে 1.013 into 10 to the power 6 ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কয়ার 1.013 into 10 to the power 5 নিউটন পার মিটার স্কয়ার ঠিক আছে এতটুকু আমরা পারলাম এইবার এখানে ছোট করে একটা মজার জিনিস আছে বলছে কি এটা তো না হয় আমি ডাইন আর সেন্টিমিটার নিউটন দিয়ে আমরা প্রকাশ করলাম বলছে পাসকাল বলছে পাসকালের সাথে নিউটনের সম্পর্কটা বেশ মজার বলছে 1 নিউটন পার মিটার স্কয়ার ইজ इक्वल टू 1 পাসকাল তাহলে আমরা লিখতেই পারি 1 atmosphere is equal to 0.103 into 10 to the power 5 newton per meter square jeta etar value ja ha 1 pascal er value ta sutran eta ke amra etar bodole amra directly 1 pas mane pascal o amra likhte pari thik ache tare jeta hocche newton per meter square shetai hocche pascal tale 1 atmosphere soman soman joto newton per meter square thik totoi hocche pascal acha tumra nishchoi er age shikhecho 1 atmosphere is equal to 760 mm hg mane 708 hocche mm hg mane millimeter parotsombher respect e thik ache eta mane abar tumra etao jano 760 mm hg etar ortho hocche eto tor thik ache ek atmosphere is equal to 760 millimeter parotsombhe chap seta mane hocche 760 tor eta khub kaaje lagbe ei millimeter er je scale ta seta onek jagate kaaje lagbe tahole एटमोस्फियर होलो पास्कल होलो टॉर होलो बारे जे शंपुर कोटा शेरे टू मोने रख बे किच्छु ना नथिंग बोलचे टेन टू दी पावर फाइव भालो कोटा बुझ बे टेन टू दी पावर फाइव एर रेस्पेक्ट में पास्कल कोडे चिलम ताई तो बोलचे पास्कल ऐसा ते बारे रे एक टा शंपुर को आचे की शंपुर को बोलचे पास्कल जो दी टेन टू दी पावर फाइव है, टेन टू दी पावर फाइव पास्कल इज़ इक्वल टू वन बार। तार माने किधर आच्छे? ये टा माने जो दी वन बार दारा है, ताहले एक एटमॉस्फ़ेर, समान समान वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार हम रा लिखते पड़ी ना, हैं? वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार चलो मुख्य तो करते था कि एक एटमॉस्फ़ेर समान समान वन पॉइंट जीरो वन थ्री इनटू टेन टू दी पर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उठा के यामी जो दी डाइने लिखी था ले टेन टू दी पर सिक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो बे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माने जा पास्कल मानो था तमन এই গেল হচ্ছে প্রেসার কে কোন কোন ওয়েতে আমরা প্রকাশ করতে পারি এইবার আমরা সাবজেক্টের ভিতরে যেটাতে ঢুকবো সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্লাস 9 10 এ তোমরা যেগুলো করে এসেছো সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব সেটা কি আজকে সবথেকে প্রথমে আমি আজকে যে পার্টটা কমপ্লিট করব সেটা হচ্ছে বয়েলস ল আমরা আজকে সবথেকে প্রথমে খাতাতে হেডিং করব বয়েলস ল তো বন্ধুরা বয়েলস ল নিয়ে যখনই আলোচনা করব সবথেকে প্রথমে খাতায় হেডিং করব আমরা বয়েলস ল ব ও ওয়াই এল ই অ্যাপোস্ট্রোফি এস বয়েলস ল এটা নিয়ে নতুন করে স্টেটমেন্ট বলার মতো কিছু নেই আমরা জানি দেখো চারটি প্যারামিটার নিয়ে আমরা কাজ করছি একটা হচ্ছে মাস একটা হচ্ছে টেম্পারেচার একটা হচ্ছে ভলিউম আর একটা হচ্ছে প্রেসার এই চারটি আমরা নিয়ে কাজ করছি বলতে বয়েলস ল এর ক্ষেত্রে दुटो হবে ফিক্সড আর দুটো হবে ভ্যারিয়েবল কি কি ফিক্সড বলছে নির্দিষ্ট মাস আর নির্দিষ্ট টেম্পারেচার ঠিক আছে এই দুটোকে আমি ফিক্স করে দিলাম একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা বলে দিলাম আর একটা নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের কথা বলছি আমরা যা এখন আলোচনা করছি একটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট টেম্পারেচার একটা নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের কথা আলোচনা করছি বলছে এই দুটোকে আমি ফিক্স রাখছি দুটোকে আমি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি তাহলে আমার পড়ে থাকছে কি ভলিউম আর প্রেসার বলছে এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক কি বলছে এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক যুক্ত তার মানে বয়েলস ল কি বোঝাতে চাইছে যে প্রেসার যদি বাড়ায় তাহলে ভলিউম কমবে প্রেসার যদি কমায় তাহলে ভলিউম বাড়বে কিরকম আরে আমরা তো জানি জাস্ট আমি তাও একটুখানি মানে খুব তাড়াতাড়ি বলছি মনে করো এটা একটা পিস্টন দিয়ে চাপা হচ্ছে এখানে মনে করো গ্যাসের অণুগুলো এরকম করে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঠিক আছে এখন যে আয়তন আছে এখন যে আয়তনটা আছে এবার আমি প্রেসার আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি প্রেসার যখনই বাড়াবো আমার পিস্টনটা নিচে চলে আসবে ঠিক আছে এবং এই যে গ্যাসের যে অণুগুলো আছে সেগুলো এখন তুলনামূলকভাবে কম জায়গাতে হ্যাঁ সেগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এরপরে যখন আমি আরো পিস্টনটাকে যখন আরো প্রেসার দেব তখন আরো নিচে চলে আসবে প্রেসার আরো বেড়ে গেল ফলে আয়তনের যে মাত্রাটা সেটা আরো কমে গেল এখানে আরো বেশি সংখ্যক অণু থাকলো তাহলে কি হচ্ছে যখন চাপ কম ছিল তখন আয়তন বেশি ছিল চাপ বাড়াচ্ছি আয়তন কমছে চাপ আরো বাড়াচ্ছি আয়তন আরো কমছে এটা আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসছি যে ভি ভ্যারিজেস 1 বাই পি এটা কার ক্ষেত্রে বয়েলের সূত্র ক্ষেত্রে শুধু একটাই কথা মাথায় রাখতে হবে যে কি মাস এট টেম্পারেচার হচ্ছে ফিক্সড আচ্ছা এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে ভি ইজ इक्वल टू একটা আমি সামথিং একটা কনস্ট্যান্ট টানলাম এটা বাই পি আমরা জানি যে আমাদের সমানুপাতিক চিহ্ন যদি তুলতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হয় একটা কনস্ট্যান্টকে আনতে হয় তাহলে ভলিউম ইজ इक्वल टू কে ইনটু 1 বাই পি রাইট এবার মনে করো 
আমার কাছে এ একটা গ্যাস আছে বি একটা গ্যাস আছে সি একটা গ্যাস আছে ডি একটা গ্যাস আছে আলাদা আলাদা গ্যাস এটার ক্ষেত্রে এটা এটা কি দাঁড়ালো পি ভি ইজিক্যাল টু কে পি ভি ইজিক্যাল টু কে খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম পি ভি ইজিক্যাল টু কে এবার মনে করো এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে কি হবে পি এ ভি এ ইজিক্যাল টু কে এটার ক্ষেত্রে কি হবে পি বি ভি বি ইজিক্যাল টু কে বি এটার ক্ষেত্রে কি হবে পি সি ভি সি ইজিক্যাল টু কে সি এটার ক্ষেত্রে কি হবে পি ডি ভি ডি ইজিক্যাল টু কে ডি বুঝতে পারছো তো তাহলে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে প্রেশার আর ভলিউমের যে মাল্টিপ্লিকেশানটা সেটা কি হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হচ্ছে তাহলে সামগ্রিকভাবে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতেই পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজিক্যাল টু পি টু ভি টু ইজিক্যাল টু পি থ্রি ভি থ্রি হ্যাঁ এটা ইজিক্যাল টু একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আসবে হ্যাঁ এই যে টার্মটা এটাই হচ্ছে বয়েলের সূত্রের গাণিতিক রূপ দা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন অফ বয়েলস ল এটা হচ্ছে ফার্স্ট এক্সপ্রেশন এটা হচ্ছে সেকেন্ড এক্সপ্রেশন যে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজিক্যাল টু পি টু ভি টু ইজিক্যাল টু পি থ্রি ভি থ্রি ইজিক্যাল টু কে তার মানে এখান থেকে কি প্রমাণ হলো এখান থেকে এটাই প্রমাণ হলো যে এদের প্রত্যেকটা ভ্যালু একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হচ্ছে এবং তাদের ভ্যালুগুলো কি হচ্ছে প্রায় সমান হচ্ছে ক্লিয়ার হলো এখন ছোট্ট করে একটা কথা বলছি তোমাদেরকে মনে রাখবে যেহেতু মানে এটাকে তুমি কে বলতেও পারো নাও বলতে পারো যেহেতু কে ওয়ান কে টু কে কে বি কে সি কে ডি এরকম করে আলাদা তুমি এটা বলতে পারো বা এটাও বলতে পারো কোনো সমন্বেষণা নেই ঠিক আছে মানে এই যে কে এই কেগুলোকে আমরা যদি ইকুয়াল ধরি তার মানে এটা কি দাঁড়াচ্ছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার ইকুয়াল দাঁড়াচ্ছে এখন ঘটনাটা কি বলো তো বলছে এই যে কে এই যে কে কে এর যে ইউনিট সেই ইউনিটটা কি আমরা এটাকে কি দিয়ে প্রকাশ করব যদি সিজিএস এ প্রকাশ করি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো আর্ক আর যদি আমরা এসআইতে প্রকাশ করি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো জুল মনে রাখবে সিজিএস এ প্রকাশ করলে আমরা এটাকে আর্ক দিয়ে প্রকাশ করব আর যদি আমরা এসআইতে প্রকাশ করি তাহলে জুল দিয়ে প্রকাশ করব ঠিক আছে এখন মেইন যে আমাদের এই বয়েলের যে লটা তার যে মেইন অ্যাপ্লিকেশান সেই অ্যাপ্লিকেশানটা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব তারপরে আমরা কিছু নিউমেরিক্যালস করব ফার্স্ট গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হেডিং করো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ বয়েলস ল দেখো প্রথম গ্রাফ পি ভার্সেস ভি অথবা অথবা ভি ভার্সেস পি একই ব্যাপার তুমি পি বনাম ভি করলেও যা হবে ভি বনাম পি করলেও ঠিক তাই হবে বলছে পি বনাম ভি করলে আমার যে গ্রাফটা আসবে সেটা কীরকম হবে পি বনাম ভি যদি আমি করি তাহলে কি হবে সেটা এই রকম একটা এটাকে কি বলে এটাকে বলে সমপরাবৃত্তাকার এই ধরনের একটা গ্রাফ আসবে তার মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে প্রেশার যখন ম্যাক্সিমাম ছিল ভলিউম তখন মিনিমাম ছিল ঠিক আছে তাহলে মিনিমাম ভলিউম ম্যাক্সিমাম প্রেশার ভলিউম আস্তে আস্তে বেড়েছে প্রেশার আস্তে আস্তে কমেছে ভলিউম আস্তে আস্তে বেড়েছে প্রেশার আস্তে আস্তে কমেছে জিরো কখনোই হতে পারবে না এর জন্য কেউ কারোর সাথে লাগেনি জিরো হতে পারবে না বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে প্রেশারের সাথে ভলিউমের কি সম্পর্ক যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক যুক্ত ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল ভলিউম আস্তে আস্তে বেড়েছে প্রেশার আস্তে আস্তে কমেছে রাইট এখন মনে করো টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলাম তাহলে কি হবে টেম্পারেচার চেঞ্জ করে দিলাম টেম্পারেচার বেড়ে গেল এরকম আসলো আরও টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলাম এরকম আসলো আরও টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলাম এরকম আসলো তাহলে টেম্পারেচার যত আমি আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকবো আমার কিন্তু গ্রাফটা এইভাবে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট হতে থাকবে ক্লাস নাইন টেনে আমরা শিখেছি এটা নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করছি না এর পরের যে পার্টটা ছিল সেটা হচ্ছে পি বনাম ওয়ান বাই ভি সেকেন্ড লেখো পি ভার্সেস ওয়ান বাই ভি অথবা একই ব্যাপার ভি ভার্সেস ওয়ান বাই পি শুধু আমাকে ছোট্ট করে একটা কথা বলো পি ভি ইজিক্যাল টু কে এটা আমরা শিখলাম একটু আগে পি ভি ইজিক্যাল টু ধ্রুবক আমরা শিখলাম আচ্ছা এই যে পি ভি ইজিক্যাল টু ধ্রুবক হলো আমরা একটা কাজ করছি পি বনাম ওয়ান বাই ভি করব তো তাহলে পি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই ভি ইন টু কে মানে ভিটাকে আমি এই পাশে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আচ্ছা প্লাস জিরো করে দিলাম মানে কিছুই নেই এটা ইজিক্যাল টু ওয়াই ইজিক্যাল টু হুম কে ওয়ান বাই ভি এম এক্স প্লাস সি সরল রেখা সমীকরণের সাথে আমরা তুলনা করি ওয়াই অক্ষে কাকে রাখবো পি কে রাখবো রাখি ওয়াই অক্ষে পি কে রাখি ওয়াই অক্ষে পি কে রাখলাম এক্স অক্ষে কাকে রাখবো ওয়ান বাই ভি কে রাখলাম ওয়ান বাই ভি কে রাখলাম হ্যাঁ সি হচ্ছে জিরো তার মানে আমার এখান থেকে মূল বিন্দুগামী এখান থেকে শুরু হবে আর এম হ্যাঁ এম মানে হচ্ছে এখানে নতি হচ্ছে কে তাহলে একটা পজিটিভ নতি নিয়ে ও এগোবে তাহলে এরকম করে আমরা একটা সরল রেখার সমীকরণ পাবো যেটা কিনা মূল বিন্দুকে আমি একটা স্ট্রেট লাইন পাবো যেটা কিনা কি হবে আমার অরিজিন থেকে স্টার্ট হবে তাহলে আমরা সরি 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 এখানে কি লিখলাম এটা এটা পি তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিসে আমরা লিখলা
আমরা এখানে কি পেলাম একটা সরল রেখা সমীকরণ পেলাম যেটা আমি আমি যদি এটাকে ভি ভার্সেস 1 বাই পি করি তাহলে কিন্তু सेम সমীকরণই পাবো ওটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ঠিক আছে টেম্পারেচারের ডিফারেন্সে কখনো এরকম হবে কখনো এরকম হবে ঠিক আছে কিন্তু সেটা মূল বিন্দু কামই হবে যেহেতু এখানে সি এর ভ্যালু হচ্ছে সব সময় 0 বোঝা গেল ব্যাপারটা থার্ড তিন নাম্বার দুই নাম্বার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হয়ে গেল চলো তাড়াতাড়ি अच्छा पी भी टा की पी भी इजीकल तो तो ध्रुवों कांस्टेंट इटा माने तो ध्रुवों के इटा कौन चेंज हो बे ना पी आर भी रहेलो शब्द में क्या है चेंज है ना तले आमी जो दी मनो करो इखना मैं भी लिखला मैं इखना मैं पी भी लिखला आमर जो वॉल्यूम जो कौन जीरो ची माने एकदम जीरो का चाका ची चिलो तो कौन রাখলাম ভলিউমটাকে আমি এখানে রাখলাম তাহলে আমি কি ধরনের পাবো ভলিউম আমি যতই নিচের থেকে উপরের দিকে বাড়াই না কেন পিভি এর যে ভ্যালুটা সেটা একটা ফিক্স ভ্যালু থাকবে প্রথমে যা ছিল তারপরে সেই কনস্ট্যান্ট ভ্যালু নিয়ে এসে চলতে থাকবে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে এটা হয়ে গেল কি পিভি বনাম ভি অথবা কি ভি ভি বনাম পিভি এই ধরনের লেখচিত্রগুলো আমরা এরকম করে পাবো রাইট এরপরে যে লেখচিত্রটা সেটা বেশ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমরা এটা ধরে রাখতে পারো পরীক্ষাতে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং এমসিকিউ করতে গেলে এখান থেকে তুমি দারুণ क्वेश्चन পাবে পিভি আচ্ছা আমরা করব হচ্ছে লগ পি ভার্সেস লগ ভি রাইট লগ পি ভার্সেস লগ ভি করি ঠিক আছে এবার লগ আনতে হবে আমার কাছে কি আছে পিভি ইজ इक्वल टू কে আছে চলো লগ আনি লগ পিভি ইজ इक्वल टू লগ কে আনলাম ভালো কথা লগ ওকে তাহলে মাল্টিপ্লিকেশনের সূত্র লগ পি প্লাস লগ ভি ইজ इक्वल टू লগ কে ভালো কথা लॉग p इटा इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग b माइनस ऑफ लॉग b इटा इधिकार लम लॉग के अच्छा इटा क्यों होच्छ माइनस वन इनटू लॉग b हाँ प्लस लॉग के क्या नो इटा इरकम कोल्लम क्या नो इटा इटा कमरा y इज़ इक्वल टू m x प्लस c ऐसा तो तुरुना कर बो y ओके काके रख बो y ओके काके रख बो लॉग p के रखलम y ओके राइट x ओके काके আর माइनस वन মানে নেগেটিভ আসছে একটা কোথা থেকে আসছে এটা লগ কে একটা তার মানে সি এর একটা পার্টিকুলার ভ্যালু আছে তাহলে এরকম করে আমার আসছে রাইট এরকম করে আমার আসছে এইবার আমাকে একটা কথা বলো माइनस वन এটা হচ্ছে আমার নতি তাহলে tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वन তার মানে হচ্ছে tan 135 ডিগ্রি যেহেতু -1 মানে কত -1 মানে হচ্ছে 135 ডিগ্রি tan এর ভ্যালু ঠিক আছে তার মানে θ কত হচ্ছে 135 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে θ এর মান যদি 135 হয় তাহলে পজিটিভ 1 তাহলে এই যে ভ্যালুটা সেটা কত হবে পজিটিভ 135 ডিগ্রি হবে তার মানে এই যে ভ্যালুটা -1 ডিগ্রি পরীক্ষাতে খুব প্রশ্ন আসে যে লগ পি বনাম লগ ভি লেখো চিত্র তুমি নতির মান কত পাও হ্যাঁ ইন্টারসেপ্ট তোমার কি দাঁড়াচ্ছে স্লোপ কি দাঁড়াচ্ছে ইন্টারসেপ্ট কি দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে তাহলে θ এর ভ্যালু 1 135 ডিগ্রি এটা মনে রাখবে আর এটার ভ্যালুটা কত এসেছে -1 এটা কিন্তু এমসিকিউ তে প্রচুর আসবে তোমরা যখন क्वेश्चन ব্যাংক সলভ করবে তখন দেখবে অন্ততপক্ষে 20 টা স্কুলের মধ্যে 8 টা থেকে 10 টা স্কুলে এই क्वेश्चनটাই আছে যে লগ পি ভার্সেস লগ ভি লেখো চিত্রে আমার নতির মান কত বা θ এর মান কত আমাদেরকে কিন্তু সেটা এটা লিখতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে চলো যদি এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় আচ্ছা মোটামুটি থিওরিটিক্যাল পার্টটা এটা বয়লার সূত্র থেকে আর কিছু করতে হবে না আমি কিছু নিউমেরিক্যাল করিয়ে দেই হ্যাঁ একটা দুটো নিউমেরিক্যাল করি দেখো আমরা কি শিখেছি এখান থেকে একটাই তো ফর্মুলা শিখলাম p1 v1 is equal to p2 v2 এটা আমরা জানি তাহলে দুটো डिफरेंट डिफरेंट গ্যাসের ক্ষেত্রে আমার এই সূত্রটা অ্যাপ্লিকেবল হবে ফার্স্ট আমি তোমাদেরকে একটা क्वेश्चन বলছি দেখো বলছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার 760 mm চাপে 760 mm কত আয়তন v is equal to 11.2 লিটার ভালো কথা তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে তাহলে তাপমাত্রা আমার 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই থাকবে সেকেন্ড কন্ডিশনেও চাপের মান 750 করলে এই যে চাপ যেটা সেটা 750 করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে গ্যাসের আয়তন কত হবে তাহলে এটা v1 এটা v2 এটা p1 এটা p2 ঠিক আছে তাহলে v2 is equal to কত পাতি অঙ্ক p1 v1 
is equal to P2 V2 P1 is equal to 760 N2 V1 is equal to 2 liter R is equal to P2 is equal to 750 is equal to V2 is equal to 750 is equal to 750 तब मैंने भीतर जो वैल्यू टा आमी देखते बच्ची शटा अच्छे एकारो दशमिक तीन पाँच लीटर बेरो बे तो मैंने तो कैलकुलेशन टा कोरेन बे एकारो दशमिक तीन पाँच लीटर बेरो बे चलो आठ टन न्यूमेरिकल कोडी आठ टन न्यूमेरिकल कोडी ये न्यूमेरिकल टा बेस इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल ओके बोल चे भालो लग खूब इजी जीनी शेर आगे सब कुछ कोड़े इस चुदा स्टार एक बार कोड़े रिमाइंड कोड़े दी ची न्यूमेरिकल टाइप गुलो है तो ये रागे खूब बेशी किचु करो नहीं ऐकोन शेर गुलो के शिक्त होगे एक और एक बड़ो प्रश्न आ चें बोल चें वन एटमॉस्फियर चापे माने ग्राउंडे माने भूप्रिष्टे माटी ते एक � मिली की कर लो हाइड्रोजन गैस भरती करा हलो एक ता बेलुनेर मुद्दे भालो कोता एक एटमॉस्फेयर चपे या तो टा भरती करा हलो ऐटा होच्छ अमार प्रेशर ऐटा होच्छ अमार वॉल्यूम होए गलो अच्छा गैसेर ए आयतन बेलुन टीर शोधबाधिक प्रोशारण को मोतार मैक्सिमम स्ट्रेचिंग जे कैपेसिटी आचे तार पाचे छोए भाग मने ए पाँचो एमएल टा होच्छे पाँचो एमएल टा होच्छे कार साथे समान कोन एक टा गैस ए जे ए जे ए जे मने बेलुन टा आचे हाँ ए ही बेलुन टा शब्दे के बेशी स्ट्रेच होते ज्यातो टुकु फाइव बाय सिक्स भाग हाँ ताले पाँचेर छोए भाग इटा इज़ इक्वल टू पाँच छोए मिल ठीक आचे तब मैं एक्चुअली भीतू टा कोतो पाँच छोए तीरी शेष छोए शो सिक्स हंड्रेड मिल इटा होच्छ अमार शॉप थे के बेशी उटा प्रोशारी तो होते पड़े हाँ इटा अमार मैक्सिमम अमार बेलून टा प्रोशारी तो होते पड़े आ कौन उच्चता है बेलून टी फेटे जावे? एमोन एक टा हाइटे जावे जेखने के लिए बेलून टा फेटे जावे। बेलून फाट बे क्या नो निश्चित आरोप पे प्रेशर पोड़ बे। बोल चाहे जो भी बायोमंडले तापमात्रा स्थिर था के तो मैंने टेम्परेचर अमान फिक्स टेम्परेचर फिक्स मैंने अमार बॉयले शूत्रों माथा प्रति एक्शन सेंटीमीटर उच्चतर जोनो एक मिलीमीटर चाप कोम्बे एक्शन सेंटीमीटर आमर जोखोनी हाइट है जाबे शेटा आमर एक मिलीमीटर चाप के कोमी है देबे चल इटा आमके माथा रखता हो बे ठीक है जो एक्शन मिलीमीटर उच्चता है एक मिलीमीटर चाप कोम आबे अच्छा इबर आमके बोलो बेलून टके चलोलिकल P2 बेर को तो होगे और V2 होते हैं हमारे 600 ताई तो ताले ठीक कोलम तो हम्म ठीक आजे अच्छा एक एटमॉस्फेयर माने को तो 760 mm ताशते 500 ताशते P2 ताशते 600 देखी सुनो सुनो कटे गलो सुनो सुनो कटे गलो पाँच आर 760 ताले P2 is equal to 5 into 760 by 6 ठीक है जे ताले ये टा कतो बेरो बे 5 into 760 by 6 is equal to 633.33 mm ताई तो ये खाने mm पोड़े रोए जे ये टा तो लीटर चिलो ये टा तो ये टा ml चिलो ये टा ml चिलो केटे गलो ताले पोड़े थकलो 633 जोश में तीन तीन mm है ए ही बार घटना टा होच्छे भालो कोडे बुझ बे जगह टाटे ऐतोटा प्रेशर अमार ए फाइनल माने जोखन फाइनल माने जोखन शब्द के बेसी ओटा प्रोशाडी तो होगे हाँ स्ट्रेच होगे तो खोन ओटा प्रेशर कोतो होगे छोईशो तेत्तिरिश राइट छोईशो तेत्तिरिश होगे एक बार भालो कोडे बजाय चिष्ट करो तो बेलून टी के तले खोन फाटानो जो नमार कोतो टा प्रेशर लग बे छातशो शाट अमार एम 
আমার কত হচ্ছে 126.67 mm হচ্ছে তাহলে এতটা চাপ যদি আমি কমাই তাহলে বেলুনটা ফেটে যাবে কারণ না বেলুনটা সর্বাধিক এতটুকু পর্যন্ত ফুলতে পারে হ্যাঁ আর আমার কাছে এখন চাপ আছে কতটা p1 এখানে এক অ্যাটমোস্ফিয়ার আছে মানে 160 mm আছে তাহলে এতটা চাপ আমাকে রিডিউস করতে হবে এবার এতটা চাপ আমি কত কত উচ্চতায় গিয়ে পাবো 100 হ্যাঁ তাহলে 1 মিলিমিটার চাপ হ্রাস পায় 100 সেন্টিমিটারে তাহলে এত মিলিমিটার চাপ হ্রাস পায় কত সেন্টিমিটারে দেখি 1 মিলিমিটার চাপ হ্রাস পায় 100 সেন্টিমিটার উচ্চতায় বোঝা গেছে আর তাহলে 126.67 মিলিমিটার যদি হয় তাহলে 100 126.67 সেন্টিমিটার তার মানে হচ্ছে 1200 তাহলে এত যখন হাইটে যাবে তখনই বেলুনটা ফেটে যাবে তাহলে প্রথমে অঙ্কটা আমাকে কি বলেছিল ভূপৃষ্ঠে একটা বেলুন আছে সেই বেলুনটাকে 1 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে তার মধ্যে 500 ml গ্যাস ভর্তি করলাম এটা সর্বাধিক 600 ml পর্যন্ত ফুলতে পারে ঠিক আছে এই যে 600 ml পর্যন্ত যে ফুলতে পারে 600 ml পর্যন্ত ফুলতে গেলে তাকে কত চাপ পেতে হয় 633.3 চাপ পেতে হয় এবার আমার বেলুনটাকে ছেড়ে দিলাম আমার বেলুনটা আস্তে আস্তে উপরে যাচ্ছে উপরে যাচ্ছে উপরে যাচ্ছে এদিকে চাপ কমছে বাতাসের চাপ কমছে হ্যাঁ আমরা জানি যে 100 60 ছিল হ্যাঁ প্রাথমিক অবস্থায় আমার 633 হচ্ছে অন্তিম অবস্থা হ্যাঁ এই এতটুকু সময় ও ম্যাক্সিমাম ফুলতে পারে তাহলে ওকে ফেটে যাওয়ার জন্য আমাকে এতটুকু চাপ আমাকে কমাতে হবে তাহলে যেই চাপটুকু কমাতে হবে তার জন্য আমার কতটা উচ্চতার প্রয়োজন আমার এতটা উচ্চতার প্রয়োজন क्लियर হলো হ্যাঁ এই এই টাইপেরই অঙ্ক তোমাদেরকে যদি কিনা বয়লের সূত্র থেকে দেয় তাহলে এই ধরনের অঙ্কই তোমাদেরকে দেবে সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করব তার কারণ হচ্ছে এর পরের দিন আমরা যে পার্টগুলো করব এর পরের যে ভিডিওটাতে আমার যে পার্টগুলো আসবে তোমরা একটু বাড়ি থেকে দেখে নেবে কারণ না অলরেডি তোমরা এগুলো সব গুলো পড়েছো আমি জাস্ট একবার করে তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেব এক নাম্বার হচ্ছে চার্লসের সূত্র ঠিক আছে এক নাম্বার হচ্ছে চার্লসের ল হ্যাঁ চার্লস ল ঠিক আছে আচ্ছা দুই নম্বরে আমরা পড়ব হচ্ছে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার ঠিক আছে অ্যাভোগাড্রো যে ল আছে সে অ্যাভোগাড্রো যে ল আছে সেটা আমরা শিখব তিন নম্বর শিখব হচ্ছে আমরা পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি এই যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা শিখব হ্যাঁ তারপরে আমরা চার নম্বরে শিখব বয়েল ল এর পরে হ্যাঁ বয়েল ল এর পরে আরেকটা সূত্র আছে যেটা কিনা তোমরা এর আগেও পড়েছো সেটা হচ্ছে তোমরা কি এর আগে পড়েছো হ্যাঁ গেলুসাক তো এর আগে পড়া উচিত হ্যাঁ গেলুসাক গেলুসাক পড়ব হ্যাঁ গেলুসাক পড়ব তাহলে চার্লসের সূত্র পড়ব অ্যাভোগাড্রো সূত্র পড়ব গেলুসাকের সূত্র পড়ব পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ সেটাকে আমরা প্রুফ করব সেখান থেকে আর এর যে ভ্যালুগুলো বিভিন্ন এককে সিজিএস এ হ্যাঁ এসআই তে তারপরে হচ্ছে তোমার এরপরে কি আছে ক্যালোরিতে হ্যাঁ লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ারে ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটাতে আমাদের তাদের কত কত ভ্যালু হয় সেগুলোকে আমরা মুখস্থ করব বোল্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট বোল্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে বোল্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট নিয়ে পড়াশোনা করব এর পরের যে ভিডিওটা হবে সেই টোটাল ভিডিওটা হবে এই টপিকের উপরে এবং সেখানে বেশ কিছু নিউমেরিকালসও থাকবে ঠিক আছে মোটামুটি আশা করছি পাঁচটা ভিডিওর মধ্যে টোটাল চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো অবশ্যই জানাবে যে ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা জানাতে কখনো ভুলবে না ঠিক ঠাক করে এগোচ্ছে কিনা চ্যাপ্টারটা কি মনে হচ্ছে আর কিছু মডিফাই করার প্রয়োজন আছে কিনা বলবে আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি পরে ভিডিওটি দিতে পারবো তোমরা অবশ্যই সাথে থাকবে আর বন্ধুরা এটা জানাতে ভুলবে না যে এইভাবে যেভাবে করাচ্ছি তাতে তোমরা কতটুকু স্যাটিসফাইড হচ্ছে বা তোমাদের কতটুকু উপকার হচ্ছে তো বন্ধুরা দেখা হবে পরের ভিডিওতে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে থাকো এই সমস্ত নিউমেরিকালসগুলো ভালো করে সুন্দর করে নোটটা আশা করি বানিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে যদি না বানিয়ে থাকো পজ পজ করে করে সেই সেই জায়গাগুলোকে কপিতে নোট করে নাও যে কোনো বই ফলো করতে পারো ছায়া সাতরা অন্য যে কোনো পাবলিকেশানে বই ফলো করতে পারো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে শুধু এইটুখানি মাথায় রাখবে যতটুকু পড়াচ্ছি ততটুকু পড়তে থাকবে একসাথে যেন দুটো তিনটে ভিডিও দেখে গ্যাপ পূরণ করতে না হয় যখনই যে ভিডিওটা দিচ্ছি তখনই সে ভিডিওটা দেখে নেবে আশা করব কোনো রকম সমস্যা হবে না তো দেখা হবে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার